Журналисты ждали, что Дмитрий Кутухов приедет в суд на электросамокате, а в итоге подошел пешком. Пока такая путаница с законодательством, говорит он, самокат на отдыхе. Самокат отдал на хранение в деревне, чтобы он там пока полежал, чтобы провокаций больше дальше не было. За этим судебным процессом, который стартовал в мировом суде Московского района, следят владельцы электросамокатов, без преувеличения сказать, со всей страны. Юридический прецедент в том, что суд должен решить, человек, едущий на электросамокате, это водитель или пешеход? Я не столько ехал, сколько шел. Вот здесь стояла машина и не остановили. В запутанной ситуации оказался Дмитрий Катухов 13 августа. Ехал домой на своем электросамокате, выпил немного и был остановлен сотрудниками ГИБДД. От метасвидетельствования он отказался, так как знал, что понятия электросамокат в правилах дорожного движения нет. Поэтому и нарушения быть не может. Даже самый сильный самокат, который едет 100 км в час, Исходя из правил на данный момент ПДД, это просто быстро бегущий пешеход. А пешеход может пить. Закончилось все протоколом эвакуации самоката и судом, на котором решался вопрос, лишать ли Катухова водительских прав категории «Б» для управления легковым авто за вождение электросамоката. Мощность самоката, которым управлял Катухов, 600 ватт. Это и стало причиной эвакуации, говорили сегодня в суде инспекторы, так как транспортное средство, мощность которого больше 250 ватт, это уже не самокат, а мопед, для управления которым нужно иметь права категории М и быть трезвым. В правилах дорожного движения есть такое понятие, как электросамокат? В правилах дорожного движения понятия, как электросамокат, нет. Но учитывая, что по техническим характеристикам оно идентично мопеду, оно... Это тот самый случай, когда а, технический прогресс а, да, бежит вперед законодательного. То есть законодатель у нас не успевает за техническим прогрессом. Да. Поэтому заниматься сейчас подменой понятий и приравнивать мопед к, электросам, к электросамокату, я считаю, а, противозаконно. Сотрудники полиции также сообщили, что уже есть судебная практика по таким делам. Например, на днях были остановлены такие же нетрезвые жители, которые взяли электросамокат в аренду и катались по дорогам. Вот так пацаны решают за самокат прав короче. В итоге один из пешеходов водителей уже получил 10 суток ареста. Широко электросамокатами стали пользоваться в этом году. Появилось понятие кикшеринг – взятие самоката на прокат. По разным подсчетам, в городе сейчас почти 5000 самокатов работают по этой системе. С начала открытия подобного сервиса казанцы уже более 100 тысяч раз брали самокаты в аренду. И этот бизнес теперь может пострадать. Все предлагаемые самокаты мощностью больше 250 ватт. А значит, бери любого и штрафуй. Ведь права категории М вряд ли есть у многих. По мощности подходит, а на законодательном уровне это ничего не принято. Вот же в чем вопрос-то весь. Вон пацан есть, смотри. Коллега ваш. Вот, вот. Это тоже, это не 250. Это 300 или 350. Вот он тоже, вот почему его тогда? Родители же могут также штрафануть. С ростом количества самокатов выросло и количество происшествий с ними. В этом году травмы различной степени тяжести получили 9 человек. К слову, в прошлом году был только один случай – Министерство транспорта России разработало поправки к ПДД, согласно которым вводится новый термин – средство индивидуальной мобильности, сокращенно СИМ. По тротуарам можно будет ездить не больше 20 км в час, пешеходы будут иметь приоритет движения. Скорее всего, поправки примут к следующему сезону. Что сейчас делать будет с самокатом? С самокатом? Как на законодательном уровне его присвоит ему категорию, да подарю кому-нибудь или продам. Куплю тот, на котором можно ездить без документов. Вот все. Сегодня суд был настолько динамичный, что за все время заседания никто из присутствующих так ни разу не присел. Дмитрий Катухов вину не признал. Инспекторы уверены, что виновен. Кто прав, станет понятно 10 ноября. Именно на эту дату было перенесено заседание. Равиль Мукменов, Руслан Гафиатулин, Татаринформ.